சரணம் குரு ராகவேந்திராய நமக நான் திரு சபரிதாசன் பேசுகிறேன் நான் சொந்த தொழில் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் எனது தொழிலில் சில காலமாக முடக்கங்கள் இருந்தது திரு திருமான் அவர் மூலமாக திரிதேவதை வழிபாடு என்பதை தெரிந்து கொண்டேன் அதன் மூலமாக எனக்கு உண்டான தேவதை வழிபட்ட பிறகு எனக்கு வேலையில் முன்னேற்றங்கள் நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன திரு திருமான் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மிக்க நன்றி எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ பதிவில் எந்த விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நன்றி உணர்வு அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிராட்டிடியூட் நீங்கள் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய சேலஞ்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் சேலஞ்ச் இந்த வீடியோ கிராட்டிடியூட் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிராட்டிடியூட் பண்ணணும் அதுதான் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் சேலஞ்சு இந்த கிராட்டிடியூட் பண்ணுறதுனால என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிரம்ம முகூர்த்தம் முடிச்ச பல பேர் என்னென்னா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணுமா நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் சேலஞ்சை வந்து ஃபாலோ பண்ண என் லைஃப்பில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு உங்கள் மைண்டில் இருக்குது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் சேலஞ்ச் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எந்திரிச்சு சில விஷயங்கள் இதை பண்ணுங்க அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் என்பது ரொம்ப அபரிவிதமாக இருந்துச்சு சான்ஸே இல்லை ஏன்னா பல பேர் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை தனியாக ஆடியோவாக போட்டு அனுப்புறீங்க நேரில் எங்கேயாவது கிளாஸில் நேரில் பார்க்கும்போது எனக்கு அப்படி நடந்துச்சு எனக்கு இப்படி நடந்துச்சு இது வரைக்கும் எனக்கு பன்னெண்டு வருஷமாக பத்து வருஷமாக நடக்காத விஷயங்கள் எல்லாம் எந்திரிச்சு ஒரு பத்து நாளில் நடந்துருச்சு அப்படின்லாம் சொல்லும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அது எப்படி பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எந்திரிச்சா இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்குமா பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எந்திரிச்சா அவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்குமா அப்படின்லாம் நீங்கள் கேட்குறது எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நெருப்புக்குள்ளே கை விட்டுங்க சுடுதுங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்னா நெருப்புக்குள்ளே கை விட்டா சுடும் அப்படின்றது அதோட எப்படி அதோட தன்மையும் காலையில் நீங்கள் எந்திரிச்சு இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணும்போது உங்களோட லைஃப்பில் இந்த மாதிரி சில சேஞ்சஸ் நடக்கும் அப்படின்றது ஒரு தன்மை அது ஆச்சரியப்படுறதுக்கே கிடையாது இப்படி பண்ணால் இதோட ரிசல்ட் இப்படி இருக்குன்றது தான் வந்து மேட்ரே அப்போ நீங்கள் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எந்திரிச்சு எப்படி உங்களோட லைஃப் சேஞ்ச் ஆச்சோ அவங்களுக்காகவும் சரி இல்லை அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணல இதுக்கப்புறம் நான் இந்த சேலஞ்சை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் சேலஞ்சை வந்து நீங்கள் தாராளமாக ஃபாலோ பண்ணலாம் அது என்ன சேலஞ்ச் அப்படின்றது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எந்திரிச்சு பல விஷயங்கள் நடந்தவங்க வந்து ஃபீட்பேக்காக கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ஃபீட்பேக்கை நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு வீடியோ பார்க்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கு எந்த வீடியோ அப்படின்னா சிக்ஸ் திங்ஸ் டு டூ மஸ்ட் டூ பிஃபோர் ஸ்லீப் அதாவது தூங்கு போவதற்கு முன்னால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஆறு விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோ நீங்க பார்க்கல அப்படின்னா மேல கார்டில் தர பாருங்க பிளஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் அதோட வீடியோ தர பாத்துருங்க ஏன்னா அந்த ஆறு விஷயத்துல அஞ்சாவது விஷயமா என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா கிராட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் நீங்க எல்லா விஷயத்துக்கும் நன்றி தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் அந்த நன்றி தெரிவிக்கிறது மூலமா பல விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் அதை தான் இந்த வாட்டி சேலஞ்சாவே கொடுக்குறோம் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி ஒண்ணு வரும் நன்றி தெரிவிக்கிறதுனால எப்படிங்க லைஃப் மாறும் நன்றிக்கு என்ன அவ்வளவு பெரிய பவரா உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு மேபி ஈஸியா இருக்கும் நன்றி அப்படின்ற ஒரு மூணு வார்த்தையில எப்படிங்க மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா சில ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்தா புரியும்னு சொல்லி நம்புறேன் இப்போ நன்றி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தெரிவிக்கும் போது என்ன மாற்றங்கள் நிகழுதுன்றது உங்களுக்கு தெரியணும்ல அந்த விஷயம் உங்களுக்கு சொல்ற பாருங்க அப்ராட்ல தேங்க்ஸ் கிவிங் டே ஒரு டேவே நடக்கும் தேங்க்ஸ் கிவிங் டே அப்படின்னே நடக்கும் அன்னைக்கு அந்த கவர்மெண்ட் அவங்களோட அப்ராட்ல அந்த கவர்மெண்ட் வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து எல்லாத்துக்குமே லீவ் விட்டுருப்பாங்க டோட்டலா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த நாள்ல ஃபுல்லாக தேங்க் கிவ் பண்ணுறதுக்காகவே கொடுப்பாங்க அந்த நாள் வந்து அவங்க எடுத்துப்பாங்க அப்போ ஒரு ஒரு நாளும் நீங்கள் இப்படி இருக்கும்போது அவங்க ஏதோ ஒரு நாள் வந்து எடுத்து இப்படி பண்ணுறாங்க அது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் நம்ம நாட்டில் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் பண்ணுறது இல்லை பட் நீங்கள் அவங்க ஒரு வருஷத்தில் ஒரு நாள் பண்ணக்கூடிய விஷயத்த நீங்கள் ரெகுலர் ப்ராக்டிஸாக மாற்றினீங்க அப்படின்னா நன்றி சொல்லக்கூடிய விஷயத்த மாற்றினீங்க அப்படின்னா உங்களோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் நினச்சே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் நீங்கள் இதுதான் அதுதான்லாம் நீங்கள் கெஸ்ஸே பண்ண முடியாது என்னடா இதெல்லாம் நம்ம நினைக்கவே இல்லையே நம்ம லிஸ்ட்லேயே இல்லையே இதெல்லாம்
நீங்க கண்மூடித்தனமா நீங்க இந்த விஷயத்த நம்பி பண்ணுங்க உங்களோட லைஃப்ல மாறல அப்படின்னா நீங்க நிச்சயமா நீங்க என்கிட்ட கேட்கலாம் கேள்வி கேட்கலாம் அப்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் எப்படி நம்மளுக்கு வந்து இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த உண்டாக்கும் எப்படி இவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் நான் சொல்றேன் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிளே சொல்றேன் நான் அப்ராட் போகும்போது நீங்க அப்ராட் பீப்பிள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி தான் அப்ராட்ல தேங்க்ஸ் கிவிங்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு நம்ம நாட்டுல அதெல்லாம் பெரிய லெவல் இல்ல இப்ப அப்ராட்ல வந்து நீங்க இப்போ ஒரு லிஃப்ட்டுக்குள்ள இருக்கீங்கன்னு வைங்களா இப்போ இன்னொருத்தர் வந்து ஆப்போசிட்ல வராரு அவரும் லிஃப்ட்டுக்குள்ள வரணும்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னா அவருக்காக நீங்க வெயிட் பண்ணீங்கன்னு வைங்களா அவர் உள்ள வரணும்னு வெயிட் பண்ணணும்னா அவங்க அவங்க வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த நன்றி அப்படி இருக்கும் தேங்க்யூ 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 அப்படி உங்களை வந்து உருகிற மாதிரி நீங்களே உருகிடுவீங்க என்னன்னா இதுக்கேண்டா இவ்வளவு நன்றி சொல்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைகிட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயத்த போய் நம்ம இப்போ கொடுக்குறோம் அந்த குழந்தைக்கு வந்து காசு கொடுக்கணும் இப்போ கம்பெனி எல்லாம் கூட போயிருந்தோம் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் போய் நம்ம காசு கொடுத்தோம் அந்த காசு கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தை வாங்கக்கூடிய அந்த நன்றி நன்றி சொல்லி வாங்குது பாருங்க அப்படியே கையெடுத்து கும்பிட்டுருவோம் அது அந்த குழந்தை கையெடுத்து கும்பிட்டு அந்த அவ்வளோ ஒரு பணிவு இருக்கும் அந்த நன்றியில் அந்த பணிவு கலந்து அந்த நன்றி சொல்லும்போது நம்ம ஒரு ரெண்டு நோட்டு கொடுப்போம் இந்த வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் அது காட்டக்கூடிய அந்த நன்றி உணர்வு இருக்குல்ல அதை அதை மேம்படுத்திச்சு இந்த நன்றி வந்து இது எனக்கு தெரிவிக்கிறதுலாம் கிடையாது அதை அதுக்குள்ள வளர்த்துக்கிட்ட அந்த அசட்டு அது அந்த அளவுக்கு ஒரு பக்குவமா வளர்த்துருக்குது அதோட அந்த விஷயத்த அவ்வளவு பக்குவமா வளர்த்ததுனால இன்னும் இறைவன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஏன் மூலமா நம்ம மூலமா இன்னும் அந்த குழந்தைக்கு இதை கொடுன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு சொல்றாரு எப்படி இறைவன் ஏன் மூலமா இல்ல நம்ம மூலமா வந்து அந்த குழந்தைக்கு அது நன்றி சொல்லும் போது அதை கொடுன்னு சொல்லி சொல்றாரோ நிகழுதோ அதுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குதோ இதே மாதிரி பிரபஞ்சம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு நீங்க நன்றி சொல்றீங்க உங்களை சுத்தி நடக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு அனைத்துக்கும் நன்றி சொல்றீங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படியே ரெட்டிப்பா மாறும் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் நீங்க பெரிய அசட்டா நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களோ இதெல்லாம் எனக்கு கிடைச்சது சந்தோஷம் சொல்லி ஃபீல் பண்றீங்களோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு ரெட்டிப்பா நிச்சயமாக மாறும் எப்படி அந்த குழந்தை நன்றி சொன்ன உடனே இன்னும் கொஞ்சம் நான் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தனும் நிச்சயமாக இறைவனும் அதே மாதிரி கொடுப்பாரு அப்ப நீங்க உங்களோட குழந்தைகிட்ட சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் நீங்களும் கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா பணிவு கலந்த நன்றியா இருக்கணும் அந்த குழந்தைக்கு நீங்க பணிவு கலந்த நன்றி நீங்க கத்து கொடுத்தீங்க வேற எதுவுமே வந்து பணத்தை எப்படி போய் சம்பாரி பணத்தை அப்படி போய் சம்பாரி இதை பண்ணினா உனக்கு காசு வரும் அதை பண்ணினா காசு வரும் இதை பண்ணினா உன் லைஃப்ல பெரிய ஆயிடுவேன் அப்படின்னா நீங்க அந்த குழந்தைக்கு எதுவுமே நீங்க கத்து கொடுக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது இந்த பணிவு கலந்த நன்றியை மட்டும் தெரிவிக்கிறதுக்கு நீங்க கத்து கொடுத்துட்டீங்க இது போய் சம்பாரிச்சிருங்க இந்த ஒரு விஷயம் அந்த குழந்தைக்கு என்னென்ன தேவையோ அனைத்து விஷயங்களையும் கொண்டு வந்துடும் அவ்வளவு பெரிய விஷயம் இது அவ்வளவு பெரிய மேட்ரு இது அது 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 சம்பாரிச்சு கொடுத்துரும் அந்த விஷயத்த மட்டும் நீங்க கத்து கொடுத்தீங்க சம்பாரிச்சு கொடுத்துரும் இப்போ உங்களோட லைஃப்ல நீங்க நடக்கக்கூடிய விஷயத்தை எடுத்துங்களேன் இப்போ ஒரு கணவனுக்கு ஒரு மனைவி சமைச்சு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த மனைவி அவ்வளவு அன்பு கலந்து சமைச்சு கொடுப்பாங்க அந்த சமைச்சு கொடுக்கும் போது ஒரு நன்றி நீங்க சொல் சொல்லல அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு வழி ஏற்படும் நல்ல பாராட்டிலேயே நம்ம நல்லா அப்பதானே பண்ணிருக்கோம் ஏன் எதுவுமே சொல்ல மாட்டாருன்ற அந்த ஒரு வழி ஏற்படும் இதுவே அவங்க சமைச்சு கொடுத்த அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்ட அந்த கணவன் சூப்பரா செஞ்சிருக்கிற ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீ எனக்கு என்ன வேணும்ன்றத நீ ஒன்னு ஒண்ணு வந்து தெரிஞ்சு நீ எனக்கு சமைச்சு கொடுக்கறதுல நான் அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷப்படுறேன் அவ்வளவு நன்றி சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாராட்டக்கூடியதே அந்த இடத்துல ஒரு நன்றி உணர்வு தெரிவிக்கக்கூடியதுதான் அப்ப நீங்க அந்த இடத்துல ஒரு நன்றி சொன்னீங்கன்னா உடனே சமையல் கட்டுக்கு ஓடுவாங்க இன்னும் என்ன சமைச்சு கொடுக்க முடியும் இன்னும் என்ன அவருக்கு எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்க முடியும் சொல்லி பாப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நாள் நீங்க நன்றி சொல்லும் போது எப்படி அந்த சாப்பாடு இன்னும் அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி தோணுதோ அந்த மாதிரி நீங்க எங்க அப்புறம் அந்த பிரபஞ்சத்துக்கிட்டே இருந்தாலும் சரி இல்ல இந்த மக்கள்கிட்டே இருந்தாலும் சரி எல்லாமே வந்து நீங்க நன்றி சொல்ல சொல்ல அவங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் கொடுக்கணுன்ற அந்த தன்மை அவங்களுக்குள்ள வந்துடும் இப்ப இதுவே நீங்க அவங்களுக்கு எதுக்குமே பாராட்டாம நன்றியே சொல்லாம நீங்க பாட்டுக்கு அவங்க போறத சாப்பிட்டு போனீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு திரும்பவும் அதை சமைச்சு கொடுக்கணுன்ற ஒரு எண்ணமே இருக்காது ஏதோ போடுறோம் சாப்பிட்டு எந்திரிச்சு போட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்க நன்றி சொன்னீங்கன்னா அவங்க அந்த அளவுக்கு உங்களை கேர் பண்ணிப்பாங்க உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் இன்னும் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இன்னும் இதை என்ன மேம்படுத்தி செய்ய முடியும் இன்னும் என்ன அவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்க முடியுன்ற எண்ணம் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த
அவங்க எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு வந்து நன்றி தெரிவிக்கணுன்றதுக்காக அந்த பனானா எடுத்துட்டு வந்து இது உங்களுக்கு தான் சாப்பிடுங்க சின்னு சொல்லி என்ட்ட கொடுக்குறாங்க இல்ல இல்ல நான் என்ன நினைச்சேனா இது எனக்கு இப்ப நம்ம சாப்பிட போறது இல்லையா வேண்டாம் வேண்டாம்ன்னு சொல்லி சொல்றேன் நோ 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 திஸ் இஸ் ஃபார் யூ திஸ் இஸ் ஃபார் யூ அப்படிங்காங்க உள்ள உள்ள வைக்கறாங்க சரி ஓகே வச்ச உடனே எங்களுக்கு அப்படியே அப்படியே நெகிழ்ந்து போச்சு அந்த அந்த மன முருகம் ஏற்பட்டுச்சு என்னன்னா நம்ம ஒரு விஷயம் கொடுக்கணும்னு நினைச்சோம் அவங்க அதை நன்றி தெரிவிக்கிற மாதிரி அவங்களும் திரும்ப எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறாங்களே இந்தாங்க இதை வச்சுங்கன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு இருபது டாலர் யூஎஸ்டி வந்து டுவெண்ட்டி யூஎஸ்டி வந்து திரும்ப அவங்களுக்கு கொடுத்தோம் இப்போ என்ன நடந்துச்சு இந்த இடத்துல நீங்கள் எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தா தெரியும் நாங்கள் கொடுக்கணும்னு நினச்சோம் அவங்க ஒரு நன்றி உணர்வை தெரிவிக்கிறதுக்காக திரும்பவும் வந்து எங்ககிட்ட அந்த பனானா கொடுத்து நம்ம நல்லா இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க கொடுத்தாங்க திரும்ப அவங்களுக்கு அந்த நன்றி உணர்வால் கொடுக்கணுன்ற தன்மை வந்ததுனால திரும்ப அவங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி யூஎஸ்டி கிடைச்சது அவங்க அதை விற்கணுன்ற எந்த ஒரு மோட்டிவுமே கிடையாது அவங்களுக்கு எந்த ஒரு இன்டென்ஷனுமே கிடையாது நம்ம கொடுத்ததுனால அவங்களுக்கும் கொடுக்கணுன்ற தன்மை வந்துச்சு அது நன்றி உணர்வால் ஏற்பட்ட அந்த தன்மை வந்துச்சு கொடுக்கணுன்ற தன்மை அந்த கொடுக்கணுன்ற தன்மை வந்ததுனால அவங்களுக்கு திரும்ப ஒரு டுவெண்ட்டி யூஎஸ்டி எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சது இங்கே நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் எல்லாமே இப்படி தான் நிகழும் நீங்கள் நன்றி சொல்லும்போது மக்கள் மூலமாக தான் உங்களுக்கு அனைத்து விஷயங்களும் வந்து சேரும் ஏதோ பிரபஞ்சம் இன்னைக்கு வந்து கார் கேட்குறீங்க அப்படின்னா பட்டுனு இந்த ஜிடிஏல வர மாதிரி அப்படியே வந்து நிற்காது கார் அப்படியே வீடு கேட்குறீங்க அப்படின்னா வீடு அப்படியே உருவாகிட்டா நிற்காது ஏதோ ஒரு விஷயம் மூலமா ஒரு செயல் மூலமா நடக்கும் நீங்க நன்றி சொல்ல சொல்ல நிச்சயமாக உங்க வாழ்க்கையில மாறும் இப்போ திருவள்ளுவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரத்துல வந்து பதினோராவது அதிகாரம் வந்து செய் நன்றி அறிதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு அந்த நன்றி உணர்வை வந்து தெரிவிக்கிறதுனால எவ்வளவு விஷயங்கள் நடக்கும் அந்த நன்றி உணர்வு ஏன் தெரிவிக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு பத்து திருவள் நீங்க படிச்சுக்கணும் இந்த விஷயத்த நீங்க படிச்சீங்கன்னா அவர் அவ்வளவு பெரிய மேட்டர் சொல்லி இருப்பாரு ஏன்னா நீங்க உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி ஒன்று வரும் நன்றி உணர்வு தெரிவிக்கிறனால அவ்வளோ விஷயம் நடக்குமா இவ்வளோ விஷயம் நடக்குமான்னு அவரோட பேர் என்ன அப்படின்னா பொய்யாமலி புலவர் தெய்வ புலவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களில் எந்த ஒரு பொய்யும் இருக்காது அப்படின்றதுனால தான் பொய்யாமொழி புலவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க உலக பொதுமறை அப்படின்னு போற்றக்கூடிய அந்த நூல் எல்லாருமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நூல் அதிலே வந்து நன்றியை பற்றி அவ்வளோ பெரிய மேட்ரு சொல்லியிருக்கு சரிங்க நான் திருவள்ளுவர் சொன்னதெல்லாம் ஏற்றுக்கல வெளிநாட்டு அறிஞர்கள் யாரும் சொல்லியிருக்காங்களா வெளிநாட்டு ஆளுங்க யாரும் சொல்லியிருக்காங்களான்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்குள்ள வரும் ஒரு நல்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்பீக்கர் ஜெர்மனை சேர்ந்தவர் அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அக்னாலஜிங் த குட் தட் யூ ஆல்ரெடி ஹாவ் இன் யுவர் லைஃப் இஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் ஆல் அபண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு நீங்கள் கிடைச்ச விஷயத்துக்கு நீங்கள் நன்றி சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா அது மென்மேலும் பெருகும் அப்படின்றது தான் எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்து அப்போது இந்த பிரபஞ்சம் கொடுத்ததற்கு நன்றி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயங்களுக்கும் நீங்கள் நன்றி தெரிவிக்க வேண்டிய இடம் பல இடத்துல இருக்குது நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தோணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா என்னோடய லைஃப்பில் எனக்கு எதுவுமே பாசிட்டிவாகவே நடக்க மாட்டேது எனக்கு யாருமே ஹெல்ப்பே பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மக்கள் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா இந்த மைண்டு எப்படி திங்க் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு என்ன விஷயம் நடக்கலையோ அதில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு என்ன ப்ளஸ்ஸாக நடந்துச்சோ அதை விட்டுரும் நம்மளுக்கு என்ன மைனஸாக நடந்துச்சோ அதுலேயும் கான்சன்ட்ரேட்டாக இருக்கும் அப்போது நெகட்டிவில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு நடக்காத விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்போது என்னென்னா நம்மளுக்கு எதுவுமே நடக்கலை நம்மளுக்கு எதுவுமே நடக்கலன்னு சொல்லி நீங்கள் உங்களை ஏமாத்திக்கிறீங்க இப்போ ரொம்ப விழிப்புணர்வாக இருந்து இந்த கிராட்டிடியூட் பண்ணி இந்த ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் சேலஞ்ச் நான் தரேன்ல இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் உங்களோட லைஃப்பில் எவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் நடந்துட்டுருக்கு என்னென்னத்துக்குலாம் வந்து நம்ம நன்றி தெரிவிக்க மறந்துருக்கோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இப்போ ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்மளுக்கு தலைவலி இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் தலைவலி போகணும்னு சொல்லி கடவுள்கிட்ட ஐயோ இது எனக்கு பெரிய தலைவலியாக இருக்குது தலைவலி வந்துச்சுன்னா என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியலையே மற்ற ஏதாவது உடம்புக்கு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா கூட பண்ணிடலாம் ஜுரம் வந்துச்சுன்னா கூட எந்திரிச்சு நட மாட்டிடலாம் மற்ற இந்த தலைவலி வந்துச்சுன்னா என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியல இந்த தலைவலி போகணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கடவுள்கிட்ட வேண்டுவோம் இல்லை ஏதோ ஒன்று வந்து மாத்திரை மெடிசன் அந்த மாதிரி எடுத்துப்போம் ஆனால் அந்த தலைவலி போனதுக்கப்புறம் அதுக்கு நன்றி தெரிவிப்போமா அப்படின்னா நிச்சயமாகவே இருக்காது அதே மாதிரி மற்ற நேரத்தில் அந்த தலைவலி வரும்போது உங்களுக்கு அந்த ஒரு கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க இப்போ தலைவலி இல்லாமல் தான் ஆல்ரெடி இருக்கும் இது நினச்சி நீங்கள் சந்தோஷப்படுவீங்களாலாம் நிச்சயமாக இருக்காது அப்போ எப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனை வருதோ
வண்டியில் போயிருப்போம் டூ வீலரில் போயிருப்போம் ஸ்டாண்டு சைட் ஸ்டாண்ட் நம்ம போட்டுட்டே வண்டியை ஓட்டிகிட்டு போயிருப்போம் யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அந்த சைட் ஸ்டாண்டை எடுங்க ஸ்டாண்டு போட்டுக்கிட்டே போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இல்லை வந்து நம்ம மழையில் போயிருப்போம் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கோம் யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து வாப்பா என் கொடைக்குள்ள வா நான் உன்னை கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இதை மறந்துருப்போம் அதே மாதிரி யாராவது வந்து நீங்கள் பின்னாடி கடையில் இப்போ பின்னாடி இருக்கிறீங்க ஆனால் அதை கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருப்பீங்க முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் இருந்தாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடையில் கொடுத்த ஒரு பொருளை எடுத்து முன்னாடி இருக்கிறவர் எடுத்து உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணியிருப்பாரு நீங்கள் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்ட்டு அதுக்கு நீங்கள் நன்றியாக இருந்திருப்பீங்களானா அதுக்கு இருந்திருக்காது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லையே நீங்கள் நன்றி சொல் நன்றி சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அவ்வளோ இருக்கும் அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கும் அட்ரஸ் கேட்டிருப்பீங்க வாப்பா நான் அந்த வழியாக தான் போகிறேன் உக்கார் நாளை கொண்டு போய் விட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு அதுவும் உங்களுக்கு பெருசாக தெரிஞ்சிருக்காது இப்படி நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ண 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 நம்மளோட லைஃப்பில் இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்குதுன்றது உங்களுக்கு புரியும் சரி ஓகே இந்த விஷயத்தை எப்படி பண்ணுறது இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் சேலஞ்சை நான் எப்படி வந்து ஏற்றுக்கிறது நான் அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா தினமும் நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து இந்த சிக்ஸ் திங்ஸ் டு டூ பிஃபோர் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் அதில் ஃபிஃப்த் விஷயமாக வந்து கிராட்டிடியூட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த கிராட்டிடியூட் முடிச்சதுக்கப்புறம் அருள் பெரும் ஜோதி மந்திரம் கேளுங்க அப்படின்னு ஒரு <laughs> அடுத்த இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற ஆரம்பிக்கும் இப்போ அந்த எண்ட் ஆஃப் த டேல வந்து உங்களுக்கு அதை ஃபீல் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸில் ஃபீல் பண்ணுவீங்க சரி இதுக்கெல்லாம் இன்றைக்கி நான் நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க அடுத்து அது ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸாக மாறும் டூ ஹவர்ஸ் ஒன் ஹவராக மாறும் ஒன் ஹவர் ஆஃப் நேராக மாறும் ஆஃப் நேர் ஃபைவ் மினிட்ஸாக மாறும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டூ மினிட்ஸாக மாறும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் சார் இந்த விஷயம் அவர் பண்ணாரே நம்மளுக்கு நன்றி நம்ம சொல்ல மாட்டேன்ட்டுமேட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் தெரிய ஆரம்பிக்கும் டூ மினிட்ஸில் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் என்ன மாறும் அப்படின்னா அப்படி நன்றி சொல்ல 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 ஒருத்தர் கொடுக்குறாருனாலே நீங்கள் எந்த தன்மையில் வாங்குவீங்கன்னா அந்த நன்றி உணர்வோடு தான் வாங்க ஆரம்பிப்பீங்க அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா உங்களை நீங்கள் ஏமாற்றிக்காமல் ஃபஸ்ட்டு பேப்பரில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் சேலஞ்ச் நீங்கள் எழுதுங்க இதுக்கெல்லாம் இன்றைக்கி நான் நன்றி சொல்கிறேன் நெகட்டிவ் எந்த விஷயமும் உங்கள் மைண்டில் வரக்கூடாது இது எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு இருட்டு இல்லை இருக்கிறீங்க அப்படின்னா வெளிச்சத்தை ஒரு சுவிட்ச் போட்டோன்னே ஒரு லைட் எறியுது அந்த இருட்டு போயிடுதோ நீங்கள் இந்த நல்ல விஷயத்தை நீங்கள் நினைக்க 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 உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த நெகட்டிவிட்டி போயிடும் நீங்கள் நல்ல விஷயத்தை நீங்கள் எழுதணும் இந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் நான் வந்து நன்றி இன்றைக்கி தெரிவிக்கிறேன் இன்றைக்கி எனக்கு ரோட்டில் போகும்போது இவர் ஹெல்ப் பண்ணார் அவருக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் இன்றைக்கி எங்கள் அம்மா இந்த மாதிரி எங்கிட்ட உக்காந்து சந்தோஷமாக பேசுகிறாங்க இதுக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி உங்களோட லைஃப்பில் இன்றைக்கி என்னோடய கொலிக் வந்து என்னை அந்த மாதிரி பார்த்துட்டாங்க நல்லா பேசினாங்க ரோட்டில் இன்னைக்கு கிராஸ் பண்ணும்போது ஒருத்தர் என்னை நின்று நீங்கள் போய் கிராஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொன்னார் அவரோட வண்டி நிப்பாட்டி என்னை வழி அமைச்சு வச்சார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயமும் சின்ன சின்ன விஷயமாக இருக்கட்டும் எதுக்கெல்லாம் எத்தனை விஷயத்துக்கு நான் நீங்கள் நன்றி சொல்கிறீங்கன்னு ஒரு பேப்பரில் எழுதணும் எழுதிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி நான் கீழே தரேன் பார்த்துங்க இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியில் உங்களோட ஸ்டோரியில் டே ஒன் சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் நாங்கள் வந்து யூடியூப்லேயும் வந்து கீழே கமெண்டில் பின் பண்ணுவோம் இதுலேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டே ஒன் பத்து பத்து விஷயத்துக்கு இன்றைக்கி நான் நன்றி சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி எங்களை டேக் பண்ணணும் இந்த ஐடியை வந்து நீங்கள் டேக் பண்ணணும் டே டூ பத்து விஷயத்துக்கு சொன்னேன் டே த்ரீ பதிமூணு விஷயத்துக்கு சொன்னேன் டே ஃபோர் இருபது விஷயத்துக்கு சொன்னேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் எங்களை டேக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு யார் யாரெல்லாம் நீங்கள் கடைபிடிச்சிங்களோ டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் கடைபிடிச்சிங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கிவ்வே லாஸ்ட் டைம் கூட வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் மாதிரி கொடுத்து எல்லாருமே வந்து கிவ்வே பண்ணியிருந்தோம் இந்த முறை வேறு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு யார் யாரெல்லாம் இதை நீங்கள் டேக் பண்ணுறீங்களோ நிச்சயமாக அனைவருக்கும் கிவ்வே கொடுக்கலாம் அலைக்கிற மாதம் சார்பாக கிவ்வே கண்டிப்பாக உண்டு அப்படி நீங்கள் ரெகுலராக இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய சம்பவத்துக்கே இருக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கே நம்ம நன்றி சொல்கிறதுக்கு காலங்கள் பார்த்து அதனால உங்களுக்கு புரியும் விவேகானந்தர் அண்ட் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருக்கு நடந்த சம்பவம் தான் ராமகிருஷ்ண
என்னப்பா உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு வாங்கி கொடுத்து அதையும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் சரி இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப ராமகிருஷ்ண பரமம் சார் உள்ள போறாரு போயிட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் வராரு போ திரும்ப பேசியிருக்கேன் திரும்ப வாய்ப்பே அதை கரெக்டாக பயன்படுத்திக்க உள்ள போய் என்னென்ன வேணுமோ கேளு உனோட லைஃப் இவ்வளோ கஷ்டம் அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை உள்ள போய் கேளு அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப அவன் உள்ள அமிச்சுறாரு காலிதேவி கிட்ட திரும்ப விவேகானந்தர் உள்ள போறாரு போயிட்டு திரும்ப வெளியே வராரு கேட்டியா அப்படின்றாரு ராமகிருஷ்ண பரமம் சார் ஏ இல்லையே கேட்கல ஏன் என்னாச்சு இல்லை உள்ளே போனோன்னே எனக்கு பிளாங்க் ஆகிடுச்சு திரும்பவும் வந்து எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரில என்னப்பா உனக்கு ஒரு ஒரு வாட்டி வாய்ப்பு வாங்கி தர வேண்டியதாக இருக்குது சரி இரு வெயிட் பண்ணு இந்த வாட்டி தான் உனக்கு கடைசி டைமு அவங்களோட டைம் வேஸ்ட் பண்ண முடியாது நான் உள்ளே போகிறேன் திரும்ப வாய்ப்பு வாங்கி தரேன் இந்த டைம் முடிச்சா நீ எல்லாத்தையும் கேட்டுருந்தோடனே திரும்ப உள்ளே போகிறாரு ராமகிருஷ்ண பரமம் சார் வெளியே வராரு திரும்ப விவேகானந்தர்கிட்ட சொல்கிறாரு போ இதை உனக்கு கடைசி வாய்ப்பு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் கேட்டுரு அப்படின்னோடனே திரும்ப விவேகானந்தர் உள்ளே போகிறாரு உள்ளே போயிட்டு ரிட்டன் வெளியே வராரு கேட்டியா அப்படின்னோடனே கண்ணில் தண்ணி விட்டு அழுதுட்டு வெளியே வராரு என்ன ஏன் அழுதுட்டு வரேன் வெளியே வர அப்படின்னு இல்லை எனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாரு என்ன புரிஞ்சிச்சு இல்லை இந்த நன்றி சொல்கிறதுக்கு இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இந்த விஷயம் எனக்கு கொடுத்த விஷயத்துக்கு நன்றி சொல்கிறதுக்கே எனக்கு இந்த ஒரு ஜென்மம் பார்த்தாது இந்த காலங்கள் பார்த்தாது இதை தாண்டி நான் என்ன நான் அவங்ககிட்ட கேட்க போகிறேன் எனக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கே நன்றி சொல்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் பற்றல இந்த காலங்களும் பார்த்தா இந்த ஜென்மமும் பார்த்தாதுன்ற நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி விவேகானந்தர் சொல்கிறார் ஸோ அந்த மேட்ரு மாதிரி தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெகுலராக டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் நீங்கள் எழுதும்போது என்னென்ன விஷயத்துக்கெலாம் நம்ம நன்றி சொல்கிறோம் இத்தனை நாள் இந்த விஷயத்துக்கெலாம் நம்ம நன்றி சொல்ல முட்டுட்டுமா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நிச்சயமாக உங்களுக்குள்ள உதயமாகும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மேட்ரு தான் நீங்கள் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சிக்ஸ் திங்ஸ் டு டூ பிஃபோர் ஸ்லீப் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டுருங்க அதை பார்த்துருங்க அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு பாத்துருங்க அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது அந்த கிராட்டிடியூட்னு ஒன்று வரும் அஞ்சாவது மேட்ராக வரும் அந்த அஞ்சாவது மேட்ரு அந்த கிராட்டிடியூட் நீங்கள் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் லைவ் ஒன்று பிளேவ் ஆகும் தினமும் இந்த ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா நம்மளோட சேனலில் லைவ் பிளேவ் ஆகும் அது என்னென்னா கிராட்டிடியூட் சம்மந்தப்படுத்தி சில விஷயங்கள் நான் பேசியிருக்கேன் அதை நீங்கள் வந்து கேளுங்க இந்த எங்களை டேக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த அஞ்சு விஷயம் நீங்கள் டேக் இன்றைக்கி அஞ்சு விஷயம் நான் நன்றியை சொல்லியிருக்கேன் பத்து விஷயம் நன்றி சொல்லியிருக்கேன் பதினஞ்சு விஷயம் நன்றி சொல்லியிருக்கேன்னு நீங்கள் எங்களை போட்டு டேக் பண்ணதுக்கப்புறம் நைட்டு ஒரு எட்டு டூ காலையில் மூணு மணி வரைக்கும் லைவ் போகும் அந்த மாதிரி லைவ் போகும் நீங்கள் எந்த டைமில் தூங்குறீங்களோ அந்த டைமில் ஏன்னா இப்போ சில பேருக்கு வந்து நாங்கள் எட்டு மணிக்கு படுக்கிற படுக்கிறவங்களா இருப்பீங்க இல்லை ஒம்பது மணிக்கு படுக்கிறவங்களா இருப்பீங்க இல்லை போயிட்டு ஆஃபீஸ் போய்ட்டு வந்து பன்னெண்டு மணிக்கு படுக்கிறவங்களா இருப்பீங்க அவங்களுக்காக நீங்கள் வந்துட்டு எப்படியா இருந்தாலும் இந்த விஷயத்தை பண்ணிவிட்டு கிராட்டிடியூட் எழுதிட்டு எங்களை டேக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த லைவை கேட்டுட்டு நீங்கள் அப்படியே படுத்துடலாம் இல்லை அந்த லைவ் கேட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அருட்பெரும் ஜோதி மந்திரம்னு ஒன்று இருக்குது அந்த அருட்பெரும் ஜோதி மந்திரம் அந்த சிக்ஸ் திங்ஸ் டு டூ பிஃபோர் ஸ்லீப் அப்படின்ற விஷயத்துலேயே இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதை கேட்டுட்டு நீங்கள் அப்படியே தூங்கிடலாம் நிச்சயமாக இந்த விஷயங்கள் பண்ணும்போது ஃபோன் யூஸ் பண்ணவே கூடாது இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த டேக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அதை தாண்டி அந்த அருட்பெரும் ஜோதி மந்திரம் கேட்குறேன் இல்லை உங்களோட லைவ் பார்க்குறேன் அப்படின்னு போகும்போது வேறு ஏதாவது உங்கள் வீடியோ உங்கள் கண்ணில் போடும்போது நீங்கள் அதுக்குள்ளே நீங்கள் டிவியேட் ஆகி போகாமல் நீங்கள் எந்த விஷயத்துக்காக யூடியூப்ல வந்தீங்களோ அந்த விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் கேட்டுட்டு வெளியே போயிடணும் அந்த அருள்பெரும் ஜோதி மந்திரத்தை நீங்கள் பிளே பண்ணிட்டு தூங்குறீங்க அப்படின்னா பிளே பண்ணிட்டு தூங்கிடுங்க இல்லை நடுவில் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் படுத்துருங்க அன்னைக்கு டேவை நீங்கள் சிறப்பாக கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் நிச்சயமாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸில் நிகழும் இந்த ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு அப்புறம் உங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்குது உங்களோட லைஃப்பில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நிகழ்ந்துருக்கு அப்படின்றத தொடர்ந்து யூடியூப்ல இந்த பதிவில் கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க எங்களுக்கு வந்து இல்லை நீங்கள் ஆடியோவாக நீங்கள் தெரிவிக்கணும் அப்படின்னா நைன் ஜீரோ எயிட் செவன் எயிட் ஜீரோ எயிட் எயிட் ஜீரோ எயிட் அப்படின்ற நம்பர் கீழே ஸ்க்ரோல் ஆகுது அந்த நம்பருக்கும் ஆடியோ நோட்டாக நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து மெசேஜ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் சேலஞ்ச் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா இன்னைக்கு டேட் பனிரெண்டு பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய நாள் பதினாலு பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஃபஸ்ட் டே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறது பதினாலாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுல இருந்து இருப
இது நல்லா புரிஞ்சுங்க இந்த கிவ் அவே அப்படின்றது இந்தியாவுக்குள்ள நீங்க யார் யார் இருக்கீங்களோ எல்லாருக்கும் அனுப்புவேன் அப்ராட் பீப்புள் நீங்க வந்து பண்றீங்க அப்படின்னா அது உங்களோட நன்மைக்காக நீங்க பண்ணீங்க பட் அப்ராடுக்கு நம்மளால கிவ்வே கொடுக்க முடியாது ஸோ அதோட கொரியர் அதோட எக்ஸ்பென்சிவே வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பீப்புளுக்கு எல்லாருக்குமே நிச்சயமாக கிவ்வே உண்டு இதே மாதிரி இன்னும் பல டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் சார்ஜ் உங்களுக்காக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விருப்பப்படுறேன் அதே சமயத்தில் பல டாஸ்கும் அசைன் பண்ணணும்னு சொல்லி விருப்பப்படுறேன் இந்த மாதிரி என்னோட வாழ்க்கையை இன்னும் பெரிய லெவலில் நான் மாற்றிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் உங்க கூட சேர்ந்து பயணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய அனைவருக்கும் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா டெலகிராமில் ஒரு சேனல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டெலகிராம் சேனலோட லிங்கும் வாட்ஸ்அப் குரூப் நீங்களுக்கு <laughs> வச்சிருக்கோம் இந்த 21 டேஸ் சவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்றவங்களுக்கு கிவ் அவே கொடுக்கறதாவும் சொல்லிருக்கோம் இத பத்தி மே